¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de irse a descansar, lo invito para que nos acompañe en el siguiente corte de noticias que trae para usted la información más importante que se generó en las últimas horas. ¿Nos acompaña? La Secretaría de Salud refuerza el operativo para la prevención y control del dengue y chikungunya, así como las enfermedades gastrointestinales antes, durante y posterior al periodo vacacional. Mujeres y hombres centroamericanos de países como Honduras, Salvador, Guatemala y Costa Rica participan en el viacrucis migrante Fronteras Aliadas, que salió de Suchiate y arribó a Riaga. Mujeres en Chiapas que se dedican al trabajo en el hogar conforman la organización Mujeres Trabajadoras Emprendedoras Construyendo un Sueño para mejorar sus condiciones laborales. De acuerdo al INE, todos los partidos políticos ya han registrado a sus candidatos para participar en la elección a las 12 diputaciones federales en Chiapas. El 4 de abril se determinará su aprobación. La Secretaría del Campo entregó diversos apoyos del programa Maíz Sustentable a los productores del municipio Santiago El Pinar con el objetivo de impulsar al sector agrícola. En información nacional de gira por el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó su estrategia de seguridad, de la cual consideró que ha dado resultados con la reducción de los índices. En los deportes, los jaguares de Chiapas continúan preparándose para el juego del próximo sábado, cuando reciban a los Tuzos del Pachuca en la cancha del SOC en punto de las 19 horas. Gracias por la atención prestada en este espacio informativo. Lo invitamos para que nos siga en las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Diagonal 10 Noticias y Twitter, arroba 10 Noticias. Muy buenas noches y continúe con nuestra programación.